Hello. Good evening. Good, Good evening, teacher. teacher. Welcome. Thank you. All right. Fueron a enflorar ayer. ¿Qué tal les fue? ¿O trabajaron? ¿Les tocó trabajar? No, descansamos. Descansamos. Bueno, enflorar. Ah, ok, ok. En la casa no se descansa. Ay, Dios, que en la casa es más pesado. Sí, porque hay que hacer todo el restago. Pues, sí. Todo lo de lunes a viernes no se fue. Exactly. Uh -huh. Yeah. What do you usually do in your days off? Do you wash your clothes? Do you wash the dishes? Do you cook? What do you do? I cook. I wash clothes. Wash clothes también se dice I do laundry. Laundry. Lava la ropa. Yo lavo la ropa. I do laundry in my day off. Okay. En mi día libre, ¿verdad? My day off. Mm -hmm. Yeah. What do, what do you do, guys? I clean. Okay. I clean the house. Mm -hmm. Good. Mm -hmm. I play with my children. Yeah, with my kids. Mm -hmm. I have some more time to play with them. Mm -hmm. yeah. Do you listen to music? Yes. <laughs> Do you take relaxing showers? Oh, de lunes a viernes uno se toma así rapidito, ¿verdad? la bañadita y rapidito. Uy, sí, ya. Ya sale, ¿verdad? Hasta, hasta vestido quiere salir uno de la ducha. Hasta el tiempo tiene para bañarte. Exacto. Ajá. Sí, hurry. Ajá. Hurry, rápido. Uh -huh. Entonces, eh, el día libre se toma uno un poquito más de tiempo, ¿verdad? Se lava bien el cabello y ya se pone hasta bien bonito uno. Sometimes, porque hay días libres que no da tiempo, ¿verdad? Mm -hmm. Exacto. Good evening. Hello, good evening. Welcome to your class, number three. Mm -hmm. Hoy estamos empezando la clase número tres. Class number three. Yes. Uh -huh. good evening, Hello, good evening, Jonathan. Welcome. Hello, Santos. How are you doing? Are you okay? Good. Good night. Hi, teacher. Hi. How are you tonight? How are My you party. tonight? Great. Great. Mm -hmm. A ver, tenemos a Eric Gerardo por ahí. Welcome, Eric. How are you tonight? I'm fine, teacher. Great. That's nice to hear. Excellent. Hello, Marco. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Uh, good evening. How do you feel today? Do you feel better? Se siente ya mejor? Todavía está el proceso. Okay. Sí, ahora andan dando unas gripes que parecen el otro cobicho, ¿verdad? Pero gracias a Dios, eh, las últimas que nos han dado, por lo menos aquí en la casa, no ha sido eso, sí, pero sí nos ha votado. Nos ha votado. Uh -huh. All right, people. Tonight we are starting class number three. Okay. And allow me to introduce the class and then I'm going to call the roll. All right. I will introduce the class first and then I will take the attendance. So the topic for tonight is a very important topic because it is how to express amounts of things, considering uh, questions, 
structuring questions, okay? Talking about amounts, amounts of things, all right? So the topic for tonight is how to use how much and how many, right? How much and how many? That's the topic for this class. This is the topic for class number three. How to use, how much, and how many. If we want to give an exact amount of things, we use the numbers, right? We use the numbers. We use, there are 10, there are two, there is one, all right? We use numbers to express amounts of things. But we want to be aware about the numbers, all right? So um, the agenda for tonight, we will be presenting the class objective. We are having a feedback about time expressions from the last class and simple present tense. Then we are learning how much and how many. We want to talk about money. Yeah. Do you like money? To have money? Yes. I don't like to owe money, but I love to earn money, to make money. So we are going to talk about money, some vocabulary, all right? We have a short conversation we want to practice using questions with how much and how many, right? And we have a uh, pair work for the breakout rooms. Then we want to use the vocabulary, all right? The session one-on-one -on -one for tonight is Erica's turn, all right? Erica Beatriz Reyes Mendez tiene el turno de la sesión uno a uno el día de hoy, así que, Ahí se prepara con sus preguntas, ¿verdad? Vamos entonces a tomar la asistencia. I will take the attendance. Please get ready. Turn your cameras on, everybody. And when you hear your name, you say present. Today is... Thursday, right? Thursday. Edwin Salvador Hernandez Marquez. Edwin. Eric Gerardo Rosa Lopez. Okay. Erika Beatriz Reyes Mendez. Present. All right. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Okay, Guillermo Antonio Hernández Coto. Present teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Okay. Uh, Irving was sending a text message, right? Just one second and let me confirm. Okay. Hmm. Oh. Ivet Elvira Aquino Peña. Present. Okay. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Okay. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present teacher. Silvia Estela Molina de Arias. 
Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Menjiva. Eh, present teacher. Ya casi llego a la casa y me conecto normal. All right. All right. Buen día, Abigail Ángel Salas. Present teacher. Igual voy camino en casa. All right. Please, eyes on the road. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleima Guadalupe. Present. I'm sorry. Okay, Suleima, thank you. Chica Zaila. Álvaro right. Ernesto González Cruz. Present. Um, Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Okay. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay. I hope everybody is doing okay right now. Okay. We are starting now by presenting the objective of this class. All right. The objective for this class is that you are going to make questions. All right. You are going to make questions using how much and how many. All right. Ya habían usado ustedes how much y how many antes? Alguien tiene alguna idea? De más o menos cómo se traduce how much y cómo se traduce how many. Eh, teacher. Ajá. Podría ser algo, el much, algo intangible y el many, algo tangible. Um, yeah, in some way. In some way, yes. But not exactly that, because you can touch the sand. For example, it's tangible, but it's uncountable, right? So uh, in some cases, for example, we cannot count love that's intangible, all right? Love, uh, hate, um, I don't know what else, sadness, right? If you are sad, we don't know how much of sad Only. you are, right? Mm -hmm. So it's intangible. So in a way, it is, right, in a way. Mm -hmm. All right, exactly. How much is for uncountable nouns? And how many is used for countable nouns? Countable. A count noun is that word that express, for example, one thing that I can count. Right. I can count. I can count one pin, two pins, three pins. Right. I can count the cell phones. Right. One cell phone, but I have only one. So <laughs> I cannot show you anymore. Right. But let's imagine I have three cell phones. How many cell phones do you have? How many cell phones do you have? ¿Cuántos tienen ustedes? ¿Cuántos celulares tienen? How many cell phones do you have? I have one cell phone. Excellent. Mm -hmm. I want two. Okay. Uh, one or two? Two. Two cell phones? Two cell phones. All right. All right. One is from work and one is a personal cell phone. All right. Excellent. Mm -hmm. Okay, very good. So we can count these things. Now, veamos así alrededor de nosotros qué cosas tenemos que podemos contar. A ver, digamos las cosas que sabemos el nombre en inglés y que lo podemos contar. Vamos a ver, que podemos decir uno, dos, tres cosas de esas. Ok, vamos a ver todos ahí viendo alrededor de ustedes. Agarren una cosa y la muestra. Okay, you show it. Una cosa que usted pueda contar. So, excellent. Mm -hmm. Okay. Lotion. Book. Uh -huh. Pens, notebook. Mm -hmm. So we can count these things. Oh, I see. What is that? Is it a toy? Toy? 
All right. All right. Yeah, we can count toys. One a toy, sticker. two toys. Yes, stickers. We can count one sticker, two stickers, three stickers. And we add a letter S for plural, right? Stickers. Um, USB, USBs, we, we could say, right? But also it's like a USB memory, right? USB memory. So we say USB memories, right? Um, what else are you showing there? Maybe it's, are they markers, uh, Marco? Okay. How many do you have? Yes. How many markers do you have? <clears throat> I have, I have two. Two markers. All right. Good, <coughs> good. Uh, I was uh, seeing something uh, from Guillermo. They were two boxes. Are they boxes or are they lights? Speakers. I, I two speaker. All right. Good. Two speakers. Very good. Mm -hmm. A ver, uh, Romeo, ¿qué fue lo que estaba mostrando? I'm sorry. Oh, good. Iron. Uh -huh. One iron. Good. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Álvaro, ¿qué fue lo que mostró? Ah, the notebook. Excellent. Uh -huh. One notebook. So we can... One. Yes, one notebook. Yes. Uh -huh. Okay. Mm. How many people are there in your house? How many people are there in your house? Four people. All right, four people, good. Mm -hmm. Three people in my house. Three, Three people. people. Mm -hmm. Two, good. five people. Two, Two people, people in my house. Excellent, excellent. Bien, hay unos plurales que se, solo se les agrega la S y ya es tú, ¿verdad? Y ya es un plural. Pero hay otros plurales que son plurales irregulares, ¿ok? Eso sí cambia completamente. Por ejemplo, decimos one person, two people, ¿ok? One person, two people. Decimos one child, two children, ¿ok? One child, two children. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco esos plurales. Por ejemplo, one man, two men. ¿Ok? One woman, two women. All right. A tooth, a tooth. Two teeth. ¿Ok? Teeth. <clears throat> What about the foot and the feet? Right? We have one foot, no, we have two feet, right? We are supposed to have two feet. Um, how many hands do you have? How many hands do you have? Hands. Hands. I have two hands, right? I have two hands. Yeah. How many eyes do we have? Two eyes, right? Two eyes. Sometimes we have some words that are always plural. Tenemos algo otras palabras que son siempre en plural. Nunca vamos a decir el singular, ¿ok? Porque no existe el singular para algunas cosas. Por ejemplo, sunglasses or glasses, ¿ok? Los lentes de sol y los lentes de lectura, ok, reading glasses, son siempre plural, always plural. Pants, los pantalones, right, are always plural. We don't say one pant, we say pants, and we don't say two, three pants. Decimos pares de pantalones, ok, porque tenemos dos piernas, entonces se supone pues que en inglés son plural siempre, ¿verdad? Si usted dice one pant, es como que le diga que solo en una pierna, ¿verdad? Se ha puesto. El, el, solo una manga de pantalón. Shorts, siempre plural. Shorts, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos varios vocabulario así, somero que ya más o menos lo conocemos. Espero yo que lo conocieran antes, pero si no lo conocían, ahora ya lo conocieron. Y 
de eso se va a tratar la clase del día de hoy. Ok. Haciendo un recuento pequeñito, ¿qué era lo que habíamos estado viendo en la clase pasada? A ver, ¿alguien recuerda? Las time expressions. ¿Alguien recuerda qué decíamos de time expressions? Uh -huh. We use prepositions, right? Prepositions of time. We have in, we have at, and on. We can use adverbs like early or late. And they are expressions. Estas nunca cambian. Siempre van a ser igual. Por eso se llaman expressions. Ok. Así que hay que memorizarlas de esta manera. Eso les va a ayudar muchísimo. Memorizarlas. In the morning. Siempre va a ser con in. Ok. At noon. Siempre va a ser con at. Nunca va a ser in the noon. Nunca va a ser on the noon. Or on noon. Mm -mm, nunca. Siempre va a ser at noon. Entonces, sabía que memorizarlas así, ¿verdad? Como están las expresiones. Ok. Vamos a ver entonces. Recordemos un poquito más atrás. About daily routines. Ok. At work. Remember? Daily routines at work. Permítanme que mi cámara ahorita le agarró frío. Vamos a ver. Ah, ya había. Es que hay que ponerle leña a la mía para que caliente. <risa> Vea, vamos a ver. No, no, ni tanto, ni tanto. A ver. Bien. Let's remember about daily routine at work. Daily routine at work. A ver, ¿quién recuerda cómo expresamos una rutina diaria? What do you do every day? ¿Cómo respondemos eso? ¿Mm? Está chiquitito solo para que se recuerden más o menos cómo era. We use present simple statements. Usamos oraciones en presente simple. ¿Y qué es lo que usamos en el presente simple? Actividades. Ahí decimos todo lo que hacemos ¿okay? durante el día. Y expresamos, en nuestro trabajo siempre nos van a preguntar, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted hace todos los días? ¿O qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la tarde? Porque probablemente le van a dar otra actividad mayor, ¿verdad? O están buscando eh, hacer nuevos horarios, etc. Entonces, podemos dividir el día. We can divide the day in the morning. For example, I get to work early in the morning. I turn on the computer and the office appliances. I attend a meeting. ¿Qué hacemos normalmente at noon? A ver, leamos por acá. I have lunch with, with my coworkers at noon. Excellent. Mm -hmm. I use the micro, no sé cómo se dice. Microwave. Microwave in the Cafeteria. 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 Mm -hmm. Yes. All right. So at noon, we usually have lunch. Some people have different schedules to eat lunch, but everybody understands that at noon, it's lunch time. All right. It's lunch time, usually, right? Let's look at. Uh, number three, for example, in the afternoon, what activities do you do in the afternoon? I, I prepare, prepare my coffee. <laughs> ah, great. Uh, <laughs> about three, about three. Right? <laughs> okay. Uh, nice. 
pero con semita. <laughs> okay. Yeah, teacher. Uh -huh, uh -huh. Aunque sea con hojitas, vea, pero este yeah, yeah. pasa, vea. Uh -huh. Yeah. All right. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> so in the afternoon, I prepare the documents for my boss. If I am a, an assistant, right? If I'm a secretary, maybe I prepare the documents for my boss, right? I issue the invoices. I issue the invoices. Uh, eso significa uh, facturo, ¿verdad? O proceso los cobros, ¿verdad? Lo que voy a cobrar. Hago el documento de cobro. ¿verdad? Otra cosa que puede hacer in the afternoon. And if another thing you may do in the afternoon, maybe you call clients, right? Maybe you call clients. Let's look at what people can do in the evening. What do you do in the evening? Examples, I send emails. Uh-huh. I organize meetings. Excellent. What about the activities you do at night? I go home, at home I have dinner, dinner. <clears throat> dinner, dinner. Dinner. <clears throat> yeah, I have an online English class. Great, great. It could be, uh, I think this is, a, um, this is a very common routine for a people, of, I mean, for a person at work, right? For people at work, it's mm, kind of a usual routine, right? It's kind of a yeah. usual routine. Now, guys, a ver, repasando, repasando. Ahorita, perdón. I'm sorry. Tell me. Me preguntó algo. No. No? All right. All right. Ahora pensemos en qué actividades hace usted, ¿verdad? Qué actividades. What activities do you do every day at work? Dividámoslo así. In the morning, I. At noon, I. In the afternoon, I. In the evening, I. And at night, I. So I need five sentences, all right? Five sentences of your daily routine, all right? A ver, todos escribiendo sus cinco oraciones divididas así, una in the morning, una al mediodía, una en la tarde, una en la más tardecita y una en la noche. Teacher, en el chat. No, no, escríbalas oh, ahorita, oh. ya les vamos a pedir qué es lo que van a hacer. Ahorita prepárenlas. Son cinco oraciones, ¿verdad? Completas, acuérdense, sujeto, verbo, el complemento de la actividad y el complemento de la oración. Pueden tomar estas de ejemplo, ¿ok? Teacher, tell me. How do you say cotizaciones in English? Uh, quote, quote, like um, like this. Cool. cool. Mm -hmm. I will try to say this here.
flying and travelables as you, all right? Okay, guys, are you ready now? Bien. Vamos a ver entonces, la pregunta que vamos a hacer será What do you do every day? Okay? What do you do every day at work? What do you do every day at work? Esa va a ser la pregunta que vamos a aprender a contestar ahorita, ¿ok? Con esas actividades que ustedes han escrito ahorita, esa, esas oraciones que han hecho, ¿ok? Vamos a ver, vamos a comenzar por... Eh, Ivette hace la primera, escoge a un compañero, le hace la pregunta y luego que termina de responder su compañero va a escoger otro compañero y así en cadenita nos vamos a ir. ¿Sí se entiende? Ok. Sí. Es All right. Repite la pregunta, por favor. Teacher, repeat, repeat. What you, ah, okay. Question, yeah. por favor. And the uh -huh. chat, go to the chat. What do you do every day at work? What do you do every day at work, Yvette? All right. Y Yvette ahorita va a hacer la pregunta a un compañero. Ok. Ok. Okay, yo le pregunto a usted, what do you do every day at work, Yvette? Well, uh, in the morning, I check my email. At noon, I take my lunch. In the afternoon, I review orders. In the evening, I review invoice. At night, online and this study. All right, very good, very mm -hmm. good. Okay, ahora, question, okay. What do you do every, every at work, Catherine? I go to work in the morning. I have long and talk, and talk on the phone with my children. Uh, I review and Update reports at work uh, and in the in the afternoon. Uh, I prepare to re receive my class English in the evening. And I go to the bed in the night. I go to bed at night. All right. I go to bed. I at, go to bed at night. At night. All right. Ahora usted, Catherine, pregúntele a otro compañero. Escoja ahí a quién es. A quién le pregunta. Carla María. Uh, what do you do every day at work? Aquí estoy, aquí estoy. Uh, in the morning, I go to work at 7 a.m. At noon, uh, I have lunch chicken. Uh, in the afternoon, I meet I report. In the, in the evening, check my emails. Uh, at night, I have dinner at 7 p.m. 
Ok, ok. Solo una pequeña observacióncita es que cuando nosotros hacemos una oración, siempre vámonos a lo simple. Miren, subject plus the verb plus they complement. Ok. Siempre. Vámonos. I use, I have lunch, I uh, go to, uh, you said something. Uh, Uh, I have din I'm, I'm sorry, I have chicken for lunch. Did you say that? Carla? Sí, Dijo sí. chicken, ¿verdad? Ok. Sí, Entonces, chicken. ajá. Ahí es lo uh, que variaría, digamos, ¿verdad? I have chicken for lunch. Ok. I have chicken for lunch. Oh, ok. Yeah. Eso sí okay. variaría un poquito poniendo primero chicken, ¿verdad? Y después chicken for, for lunch. lunch. Mm -hmm. Ok. All right. Thank you, teacher. Ok, good. Ahora usted, Carla, pregúntele a alguien. Ask the question. Quiero ver de mis compañeros. Oh, Javier Ernesto. Hello. Uh, what do you do every day at work? Um, in the morning, I prepare and take my breakfast. Um, at noon, I converse my co-workers. In, in afternoon, um, I generate pre-alert reports. Um, In the evening, I prepare my clothes for the next day. And in the night, I take my English class. Very good, very good. Mm -hmm. Ese es un ejemplo de irse a lo simple, miren, ir, sujeto, verbo y el complemento, ¿verdad? Ese es el orden siempre, siempre de una oración y es lo que nos va a ayudar a ordenar la idea, ¿verdad? Para que no nos quedemos en blanco. Ok, now Javier, please ask the question to another classmate. My partner, Wendy, Wendy Abigail. Hello. Hello, Wendy. Um, what Hello. do you do at work every day? Uh, in the morning, I help my past uh, white document. Uh, at the noon, I have lunch in my work. Afternoon, I take my work email. In the uh, uh, evening, I take a nap. At night, I take English class. Okay, very good. Now, Wendy, please ask another classmate that same question. You're muted. Catherine Brigitte, no sé si ya participó. It's okay. Uh, sí, ya, ya, ya contestó, ¿verdad, Catherine? All right. Uh -huh. Yes, teacher. Ya contestó. Uh, Tenemos a Irma, a Romeo, a Santa. A Romeo, Romeo Ernesto. Ok, Romeo. What do you do every day at work? Hi. Uh, in the morning, open, open the store. At noon, I sleep. In the afternoon, I write report. In the evening, no, no pasó nada. Okay, uh, maybe you can say, I pre I close the store? Mm, yeah. All yeah, right. Yeah. All right. Uh, at night, I have class. Very good. Y sería at night. At night. No in the night, no, at, at night. 
All right. Ahora, Romeo, pregúntemele a otro compañero. Ahí tenemos a Marco, Álvaro, Zuleima, Javier, Erika, Jorge. Uf, tenemos varios. Repita lo que dijo, teacher. Eh, de la noche. At night. At, at night. night. Uh -huh. Siempre, nunca va a cambiar. Va a ser at night. Uh -huh. ¿Y cómo es la pregunta, teacher? What do you do every day at work? Uh, What do you do? Está en el chat también. Ahí en el chat la puse, sí. Vamos a ver. Uh... Javier, ¿dónde esto va ahí? Pero ya me olvidó la pregunta. Eh, don Javier acaba de participar, ¿verdad? Veamos a otro. Yeah, Acaba de participar, ¿verdad, Javier? Yes, yes. Ok, sure. thank you, Javier. Ok, Romeo, ¿puede participar con Marco o con Álvaro, que están ahí más cerquita de usted? Me? Eh. Me, me repite la pregunta. <laughs> What do you do every day at work? How do you do? No, no. What do you do every day at work? Uh, what do you do? Uh... Vale, la voy a escribir nuevamente en el chat acá. What do you do every day at work? Work. Work. Hello, Jonathan Alexander. Welcome. Hoy sí, Romeo. Es que estamos, está en el chat de Zoom, no en el chat de WhatsApp. En WhatsApp no está. Answer the question, teacher. Yeah. All right, all right. Yeah. Okay. <clears throat> and in the morning, I clean the desk. At noon, I microwave my lunch. Uh, in the afternoon, I will leave documents. And the evening, uh, in the evening, I close the facility. And then I, um, I receive English class. Okay, very good, very good. Uh, Marco, you participate also in the um, discussion, right? Usted entró a la discusión, la hizo ahí también, ¿verdad? En la yes. plataforma, sí, me parece muy conocido, está muy bien, muy bien hecho. All right, all right, Marco, please ask another classmate. Um, Robbie. Ask the question to another okay. classmate. Um, what do you do every day at work, uh, Eric, Gerardo? Hi. Hello. Hello, what do you do every day at work, Eric? <clears throat> A moment, please. <laughs> In the morning, prepare my break, uh, breakfast. Uh, in the afternoon, uh, and work. In evening. No sé si es correcto, teacher. Uh, continúe, continúe. Quiero escucharlo. Me, 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 me trabé, sorry. Ok, estamos haciendo oraciones en tiempo presente, ¿verdad? Entonces decimos las cosas que hacemos durante el día. A ver, Jonathan, calles, díganos su rutina. What's your, your daily routine at work? Es el día del micrófono. ¿Me escucha? Yes, yes. Ok, ahorita. Eh, I get up. Se puede pasar así, ¿verdad? 
Yes, of course. Uh -huh. okay. I get up um, 4 a.m. Uh, for breakfast at work, I prepare, prepare routines. I fill out report. I check emails uh, at night for English class. All right, so you prepare the roads, the roads. Road. Okay. Sí, prepara rutas, prepara yes. rutas. Routes, routes. ¿Y son routes. rutas de qué? ¿De, de entregas o anda recogiendo sí. algo? No, eh, yo soy encargado de, de, de bodega. Ah, ok. Sí, y ya le preparo a, 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 eh, a los que andan en logística. Ok, very good. I prepare the routes. All right, good. Mm -hmm. Good. Thank you. All right, people. Eric, uh, vamos a armar las oraciones de esa manera, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, si en la mañana usted en su trabajo llega a desayunar a su trabajo, puede decir, I have breakfast at work, ¿ok? In the morning, obviously, because it's your breakfast. We don't have breakfast at night, right? We have breakfast for, uh, I mean, in the morning, ¿ok? That's what we are trying to describe, our daily routines, ¿ok? Los que no participaron ahorita, no se preocupen que más adelante van a participar, todavía falta, ¿ok? Todavía falta con esas actividades que ustedes están armando. Ok, vamos a pasar a lo siguiente. Ahorita hemos visto, ¿verdad? Eh, actividades, time expressions, ya podemos armar una oración completa, Diciendo la actividad y en qué momento del día lo hago, ¿verdad? O utilizando una time expression. Pero también hay otras expresiones de tiempo, como por ejemplo, si hacemos esta pregunta. A ver, como si hacemos esta pregunta, ¿cómo la responderíamos? ¿Ok? Miren. How many times a day? Aquí falta a day. Okay. How many times a day do you check your email? Okay. How many times a day do you check your email? ¿Cómo contestamos esta pregunta? Podemos usar estas tres expresiones, miren. De tiempo porque decimos a day. Aquí si le agregamos a week, ¿verdad? Es una vez a la semana. Si le agrego a month, una vez al mes, ¿ok? Entonces, por eso se convierte en una expresión de tiempo. Porque aquí yo puedo poner a month, a year, a week, ¿all right? Bien. Vamos a ver entonces, how many times a day you, do you check your email? Yo puedo responder completo. I check my email once a day. Once a day. I check my email twice a day. Twice a day. I check my email three times a day. If you check your email more than three times, then you can say four times, depending if it is an exact amount of times. O sea, si son exactas las veces que sean cuatro, cinco, podemos decir el número así, ¿verdad? Si no, puedo decir, así como que decir muchas, ¿verdad? Podríamos utilizar otra más, ¿ok? Que sería many times a day, ok? Vaya, vamos a ver entonces, how many times a day do you check your email, Eric Gerardo? Repite la pregunta, teacher. Uh, how many times a day do you check your email? Your moment, please, teacher. Thank you. 
Ok, Eric, cuando ya lo vea en la pantalla, entonces me avisa, ok? Vamos a ver, Irma, how many times a day do you check your email? I check, I check it email many times a day. I check my email many I times a day. Many times a day. Okay, how many times a day do you check your email, Catherine? I check my email many times a day. All right. How many times a day do you check your email, Vanessa? Uh, I check my email many times a day. Very good. How many times a day do you check your email, uh, Carla Maria? I check, I check my emails four times a day. Very good. Suleyma, how many times a day do you check your email? I check my email many times a day. Very good. Erika Beatriz, how many times a day do you check your email? Mm -hmm. No está Suleyma? Como no, si está Suleyma. Hello. How many times a day do you check your email? I check my email many times a day. Very good. Okay, Eric, come on. How many times a day do you check your email? I check, I check my email uh, many times uh, today. Many times uh, a day. Uh, many, many times a day. <laughs> Great, Eric. Great. All right, people. So, Esta es una pregunta utilizando esta palabra que está acá, times, si se fijan, es contable, ¿verdad? Podemos contar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, etc. Pero, ¿qué tal si yo les pregunto? Ok, eh, permítanme. Voy a escribirla acá porque acá tengo espacio, ok. Si yo les pregunto así. How much time do you need to check your email every day? Ajá. Vemos que time aquí no es contable. Ok. No es contable. Yo, el tiempo, ¿verdad? Tiempo no es contable. No decimos, ajá, no, no decimos un tiempo, no decimos dos tiempos. Lo contamos en una unidad diferente que es horas, ¿verdad? Las horas sí las podemos contar. Los minutos sí los podemos contar, ¿verdad? Pero eh, time no decimos un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Entonces, vemos la diferencia. Allá eran veces, ¿verdad? Allá sí es contable. Aquí no es contable. Por eso allá usábamos how many y aquí estamos usando how much, ¿ok? How much time do you need to check your email every day? A ver, puede ser I need 20 minutes, ¿ok? I need, mm, sorry, I need one hour. Because you check your email, not just the notifications. Maybe you reply the emails. Maybe you send documents. Maybe you attach pictures, etc. Right? Maybe maybe you have to do a uh, research to reply an email. All right. So you need some more time, or you receive a lot of emails from clients. So you have to check one by one, so you need more time, all right? Ahora, si yo no tengo una hora exacta, voy a usar, I need un cuantificador, ¿verdad? A lot of time, okay? I need a lot of time, a lot of time, Es para no contables, ¿ok? Many era para contables, ¿verdad? 
También acá yo puedo usar much time, ok? Much time. Ok, en un contexto un poquito diferente, pero sí se puede usar much time, ok? Allá era many, aquí es much. Yeah. I need a lot of time to check my email. Maybe I need four hours. That's a lot of time, right? Ok, vemos la diferencia entre how many and how much. Ok, vamos a hacer ahorita. Un pequeño paréntesis y vamos a regresar a las expresiones de tiempo, ¿ok? Acá en las que seguíamos, ahí donde estábamos en esa misma, recordando teníamos in the morning, etc. Ahora, quiero que veamos esta diferencia. Usamos on y usamos every, ¿ok? Podemos usar on, esto ya lo habíamos visto, ¿ok? On Monday, on Tuesday, on Wednesday y cualquiera de los días, ¿verdad? Saturday and Sunday are the weekend, all right? So the weekend are Saturday and Sunday, two days, right? How many days are there in a weekend? How many days are there in a weekend? There are two days. Ah, so we can count days, right? Podemos contar la palabra día, el nombre, día, ¿verdad? Vamos a ver, every, every puede ser, según el contexto, de dos maneras. Puede ser todos los lunes, todos los martes, ¿ok? O puede ser cada, cada lunes, cada martes, ¿ok? Bien, ahora recordemos que si podemos contar día, podemos contar las semanas, podemos contar los meses, podemos contar los años, tienen también un plural, ¿verdad? Entonces, day, days, week, weeks, month, months, year, years, hour, hours. Podemos decir minute, minutes, second, seconds. Hablando de tiempo, ¿verdad? O unidades de tiempo en este caso. Pero una forma de expresar cada cuánto yo hago algo, ¿ok? Yo puedo decir every day, lo puedo cambiar a esta palabra, miren, daily. En vez de decir every day, yo puedo decir daily, ¿ok? Every week, puedo decir semanalmente, weekly, ¿ok? Weekly. Every month, yo puedo decir monthly. Every year, ¿cómo sería every year? Yearly. 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 ¿Cómo sería cada hora? Every hour. Hourly. Hourly, yes, hourly. Ok, ya para unidades más pequeñas, sí podría ser minutely, pero secondly no existe, ok, ahí sería every second, y suena bien decir every minute, ok, porque son unidades bastante pequeñas y son eh, eh, utilizadas en, un, en lenguajes más específicos, ¿verdad? En, en, en contextos más, más específicos, ok. Esto tengámoslo en mente, daily, weekly, monthly, yearly, hourly, porque vamos a hablar acerca del dinero, ¿ok? Y vamos a hablar de eh, situaciones relacionadas al trabajo, ¿verdad? En donde utilizamos how much y donde utilizamos how many. Entonces, les voy a poner estos ejemplos para que los lo ubiquemos cómo usamos estas palabras, ¿ok? Que son time expressions, son adverbs, ¿ok? Son adverbios, pero son expresiones de tiempo. Entonces, veamos el primer ejemplo. The company sells a million products daily. Ajá, vamos a ver, sells porque es 
tercera persona, ¿verdad? Le agregamos la letra S al verbo vender. Entonces, the company sells a million products daily. Every day, right? Daily. A day. Daily. Okay. Let's look at the next one. I read two books monthly. I read two books monthly. All right. Every month, I read two books. Okay. So I read two books a month. So I read two books monthly. I'm sorry, two books monthly. All right. My wife visits her relatives yearly. Yearly. Cada año, ¿verdad? Every year, a year, all right? Once a year sería ahí, ¿verdad? My wife visits her relatives yearly. Okay? The app changes your user code hourly. The app changes your user code hourly. Hay aplicaciones de los bancos, por ejemplo, ¿verdad? Que si usted no metió el código rapidito, cada hora queda obsoleta, ¿verdad? Usted está queriendo cambiar su clave, le mandan y solo le va a durar una hora ese código. Ok, so the app changes your user code hourly. Veamos la siguiente. The bank updates the savings account balance monthly. The bank updates the savings account balance monthly. Vamos a la siguiente. Dominique has a meeting with the manager weekly. Weekly. Once a week, right? Weekly. Cada semana. Every week weekly. Okay. Is there any questions so far about these examples? Teacher, tell me. How do you say in says in Spanish? Says. Uh, savings. Says. Uh, uh, no. Uh -huh. En la primera. Ah, sales. Vending. Vende. Uh -huh. Vende. Okay. Thank you. Okay. Questions about the vocabulary in these sentences? Eh, eh, the, this uh, teacher, the bank updates. Updates. Some updates. updates. Son, eh, son los datos como, como. No, no. Ese es el no. verbo. Actualiza. 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 Uh -huh. Las cuentas de ahorro. Ah. Uh -huh. Updates. Uh -huh. Thank you. Ok. Any other question? Are we okay so far? Uh, updates es también como retroalimentación, no. O up, uh, uh, no, up, update es actualización. Yeah. Uh -huh. Usted lo, re, eh, lo pone como retroalimentar, como um, dar la ¿Cómo? información nueva, digamos. Ajá, ajá. Uh -huh. Podría en algún momento verse de esa manera también. Uh -huh. Ok. All right, so veamos ahorita, let's look at this, just one second, I'm going to move just a little bit over here, and we have a question here. Let's talk about situations at work. How many days do you have in your vacations? Do you have vacations? How many days do you have in your vacation? ¿Cómo podríamos contestar esa pregunta? A ver. I have a fixed day on vacation. Ajá, very good. 
I have 15, all right? 15 days uh, in my vacation, all right? There you are. I have 15 days in my vacation. How many days do you have in your vacation? A ver. Yo tengo vacaciones. I uh, have, uh -huh. no, no tiene vacaciones, me dice. I don't have. Exactly. I don't have, have vacation. vacation. Uh -huh. I don't have vacation. I don't have vacation. Mm -hmm. Yeah. I don't have vacation. Now, let's talk about these 15 days. Guys, do they give you 15 business days or 15 weekdays? Fifteen business days or fifteen regular days? Do they give you 15 business days? Los voy a escribir acá, business days. Esto significa días hábiles. Okay. Y tenemos los regular days que son los calendar days. Okay, calendar days. Estos son los día calendario, ¿verdad? Ese se entiende un poquito más a calendario. O sea que business days no cuenta weekend, ¿verdad? No cuenta weekend. Sí, porque imagínense si son 15 días, son tres semanas, ¿verdad? Aproximadamente en business days. Y si nos toca en días de calendario, nos tocan 15 días, así solo dos semanas, ¿verdad? Ajá. Ok. How many days do you have in your vacation, Jonathan? Well, Mr. Jonathan, Mr. Calles, Mr. Calles. Repito que lo pregunto. How many days do you have in your vacation? Mm. Eh, ¿cómo le respondo? Eh, no sé cómo decirse en inglés, dice mi vacation. A ver, armemos porque, entonces las oraciones. A ver, dele. Sí, eh, porque mis vacaciones son, este, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Mis vacaciones son una semana en, en, en la Semana Santa. Una semana en diciembre, o sea, conforme van las semanas, como conforme van las semanas de, de vacaciones generales, eh, ahí uh -huh. nos dan los cinco días, cinco días. Also, five days. Ajá, no, son, no es que yo diga, necesito mis 15 días de vacaciones de, de, de primero al 15 o del 15 al 30, oh. sino que ahí entre las semanas de vacaciones, ahí nos dan... Oh, ok. Ajá. Vacaciones oh. colectivas. Oh, no, no. Entonces... Proporcionales. Ah, proporcionales, creo. Que en... eh, no, no. Me, eh, creo que son las que son por ley. Digamos, usted sí tiene vacaciones obligatorias por ley, que son las últimas dos semanas de, de diciembre. Esas es que no dan, es que no dan. Eh, en agosto. Ah agarramos cinco días. Obviamente no, no, obviamente siempre, como le digo, siempre de las, de esas cinco días, son quince, son quince días, pero Ajá. cinco en agosto, cinco en Semana Santa y cinco en diciembre. Ah, okay. Pero. Let's ah. say that, let's say that, all right. Five days in August, okay. Five days in December, and five days in January, I think. Así? Eh, en enero. No, eh, 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 ahí me falta. Ya sea abril o marzo. 
la, Ajá, semana, la, 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 semana, la, la Santa. semana Santa. Exacto. Ajá. Exacto. Okay, so Mayor Week. Uh, Mayor. Mayor Week es with. Uh, uh -huh. Mayor Week, uh -huh. Mayor Week or the Holy Week, right? The Holy Week or the Mayor Week. All right, so mm -hmm. I'm so sorry to hear this. It's kind of sad because we have to have those days like for law, right? Como un perk, como un beneficio de ley, ¿verdad? Pero qué bueno porque siempre se las dan, ¿verdad? Mm -hmm. Ajá. Okay, guys. Ajá. 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 Thank you very much. Oh, thank you, thank you. I really love you so much for, <laughs> for letting me know about the time. Thank you. Okay, please everybody get ready. Turn your cameras on. And when I call your name, you'll say present. So let's start by Edwin Salvador Hernandez Marquez, Eric Gerardo Rosa Lopez, Present teacher. Okay. No estaba Edwin hoy. Okay. Uh, Eric, Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present teacher. Ok, no importa que ya me haya pasado, siempre digan presente, porque si no, no cuenta, vamos. Present. Irma del Tránsito, thank you. Irma del Tránsito, Alegría Martínez. Present. Eh, Irving Francisco Peraza Herrera. Eh, Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Brigitte Present. Meléndez. Present. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present, teacher. Ok. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Álvaro Ernesto Present. González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present teacher. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Here teacher. Okay, thank you very much people. So let's continue with this because we want to go to the um, next part to talk about money too, because we were talking about the days. Now we are going to talk about the money. Days, we use how many? Okay, when we want to ask about days, we say how many days, okay? Y cuando hablamos de dinero, es lo que vamos a ver ahorita, okay? Como el dinero, para, bueno, para nosotros podríamos decir, ah, es contable, vea, porque lo contamos, el dinero, pero no. O sea, no tenemos una unidad que se llame dinero, pues tenemos dólares, tenemos billetes, tenemos monedas, right? We have bills, we have coins, we have checks, all right? So if we think about money, money is uncountable, all right? No se puede contar porque no podemos decir un dinero, dos dineros, tres dineros, te voy a pagar con tres dineros, no. Decimos, te voy a dar tres dólares, ¿verdad? Te voy a pagar con tres dólares. Ok, then. How much do you earn monthly? Hello, Vanessa. Tell me. Eh, perdón, teacher, es que no escuché mi nombre cuando pasó lista ahorita. Oh, really? Sí. Uh, just let me check. Let me double check. All right. Thank you for letting me know. Gracias. Okay. All right. Uh, continuing with this. Decíamos que el dinero no es contable. It's uncountable, right? So how much do you earn monthly? Incluso con el dinero, el dinero es un nombre que con solo decir how much, ya sabemos que se refiere a dinero. Okay. How much do you earn monthly? How much do you earn monthly? Earn Earn es el verbo que se usa para ganar dinero. 
ganar. Okay. Hay otros verbos que ya los vamos a ver también porque se usa make money. También cuánto dinero haces, ¿verdad? Usualmente no nos gusta hablar y decir cuánto nos pagan, ¿verdad? No es una pregunta muy comfortable. No es muy cómodo que me pregunten cuánto gano. A menos que sea de aquellos que ande, que me pagan el montón y quiero demostrar. ¿verdad? Pero usualmente no, no es un tema bonito de platicar. O sea, es algo reservado, ¿verdad? Like private. All right. Pero tenemos que conocer cómo se pregunta, ¿verdad? How much do you earn monthly? Eso significa, ¿y cuánto ganas mensualmente? O, How much do you earn monthly? ¿Cuánto ganas mensualmente? So, you earn money. Money is an uncountable noun, right? Money is an uncountable noun. That's why we use how much to ask about money, all right? How much money? También hay otros nombres, ¿ok? Como por ejemplo, decíamos time, no es contable, ¿verdad? Mm, podríamos decir air, el aire, air is uncountable. ¿Qué otro nombre puede ser incontable? A ver. Algo que no podemos decir, bueno, sí podemos decir un aire y dos aires, ¿verdad? Pero ya ese es otro contexto. Vea, entonces, <ríe> pero en Policía. español, ¿verdad? <ríe> pero en inglés, we don't say that, okay? We don't say that way. It's not the same meaning. All right, ¿qué otra cosa me dice? Water, yes, it's uncountable. Yeah, we cannot Polish. count. Repeat, please. Polish. Polish? Ah, oh, pollution, pollution. All right. Yes. Good, good, good. Pollution. Yes. Pollution. Mm -hmm. We said Flo? air. Flour? Marina? Oh, yes. Flower. Mm -hmm. Flower. Mm -hmm. Galaxy. The galaxy. Actually, we can count the galaxies. Dark. Is dark. Estrellas. Ah, esa es bien bonita esa, esa palabra, ¿verdad? Stars. Pero sí la podemos contar, fíjense. O sea, podemos decir una estrella, dos estrellas. No las podemos contar en el cielo because they are infinite number, ¿verdad? Pero no, no decimos how much stars. Decimos A how ver. many stars. Uh -huh. Sand, teacher. Sugar. Yes, sand, sugar. Fire. 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 Uh -huh. Yes. Technology. technology. Good technology. Uh -huh. Water. 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 Yeah, water. I'm sorry. Water. Uh huh. El mar. Ocean. ocean. Actually, we can say two oceans and three oceans. Um, Arena. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Sand, ajá, sand. Uh -huh. No decimos una arena, dos arenas para contar. Decimos un grano de arena, ¿verdad? O decimos un poquito de arena, o mucha arena. Yeah. Uh -huh. What about bread? Bread es pan, pan. Para nosotros, pues sí, porque cada piececita la contamos como uno, ¿verdad? En English, bread, we es An uncount noun, all right? It's uncountable. Mm -hmm. And we say a piece of bread, right? We say a loaf of bread, right? Voy a ponerlo aquí para que se les vaya quedando eso. A loaf of bread. Table. And then. Es Klein. Okay, can you repeat, Jonathan? Uh, table. Así. Es contable. Yes, eh, countable, countable. Yes, that's countable. Mm -hmm. The beans. The beans. 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 Uh -huh. Yes, we can count the beans because we can say one, uh, one seed, right? Uh, one bean, two beans, but we cannot count beans 
uh, like those that are blended, right? Or mixed, yeah, or mashed beans, we cannot say. So yes, uncountable, mm -hmm. uncountable. Rice, rice. Mm -hmm. Meat, hair, cabello. Ah, ese es uno bien bonito porque ahí hair puede ser one hair, pero así the hair es incontable. En, un, en uno puede ser how much hair do you have, right? And I have a lot, I have just mm, a little, right? Or some, pero tenemos un pelo en la sopa, it's a hair in the soup, right? So, podemos, ser amo, puede entonces. ser contable, yes. It can be countable wow. and it can be uncountable, depending on the context, right? Uh -huh. It's a rain, lluvia. Rain, yes. Uh -huh. It's a rain. Rain. Can you, I mean, how do you spell that? How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea eso que me dijo? Arcilla. Oh, clay. Yeah, clay. clay. Sorry. Mm -hmm. Yeah, that's uncountable. Uncountable. We cannot say one clay, two clay, three clays. Uh, no, we cannot say. We can say a kind of clay. Okay, una clase de barro o de arcilla. Mm -hmm. Yeah. Y así podemos ir nosotros teniendo ahora el cuidado de ir viendo si es contable o no es contable para tener la consideración de qué voy a usar, si how much o how many, ¿verdad? Tenemos una palabra que usamos mucho en el trabajo como paper. Paper. Para nosotros en español el, pa el papel es contable, decimos un papel, dos papeles, ¿verdad? Pero en realidad así, eh, papel, papel como tal, es uncountable, ¿ok? Decimos a sheet of paper, a sheet of paper. Y ese hay que tener cuidado, no vamos a decir la mala palabra, ¿ok? Sheet of paper. Ay, sorry. A sheet of paper, a box of paper, a rim of paper, ¿ok? Tiene que haber una unidad para poder contarlo, ¿verdad? En inglés. Puede ser, a sheet es una hoja, una página, ¿verdad? Una hoja de papel. Este es sheet, all right? No lo vayan a leer con la E porque suena feo. Vale, vamos a ver. Entonces, ¿Se pronuncia, perdón? Sheet, sheet. sheet. Uh -huh. Así, hace como que se está riendo, ¿verdad? Sheet. Sheet. Uh -huh. okay. Sheet of paper. Uh -huh. Bien, <coughs> sorry. Veamos estos ejemplos rapidito para irnos a la conversación y ver cómo usamos esto. Bien, cómo usamos. How to use how much and how to use how many in questions to ask for amount of things, all right? Ya vimos las consideraciones que tenemos que hacer es que para hacer la pregunta, para hacer la pregunta, tengo que saber si es contable el, el objeto, ¿verdad? O el nombre que voy a usar. O el sujeto, perdón. Ahora, mmm, si no es contable, voy a usar how much, ¿ok? La otra, perdón, la otra cosa que hay que fijarnos es plural y singular, máxime cuando contestamos, ¿verdad? Cantidades exactas las decimos con los números y cantidades que solo tenemos un aproximado usamos cuantificadores. Decíamos, por ejemplo, teníamos many o podemos usar some, ¿ok? Some, así, some. Podemos usar many. Decíamos que podríamos usar a lot of. Si fuera incontable, puedo decir a piece of, una pieza de algo, ¿verdad? Uh -huh. Puedo decir, por ejemplo, a pair of, ¿ya? Yeah, un par de, ¿ok? Bien, y hay que tener cuidado con los 
plurales, porque hay plurales que son irregulares, como decíamos, man, men, woman, women, y hay que tener cuidado con los que eh, eh, cambian, ¿verdad? Con los que no cambian es fácil porque S, ¿verdad? Letra S. Va, ya dijimos todas las consideraciones y veamos ahora los ejemplos, ¿ok? Vamos a ver. How many for count nouns? Let's answer these questions. How many books do you read in a month? How many books do you read in a month? A ver, ¿cómo podríamos contestar esa pregunta? I. I want. Eh, aquí ve, I read. Este es el verbo, miren, leer, read. Read a book. I read one, one book. One book in a month. Okay. I read one book in a month. All right. Number two. How many YouTube videos do you watch a day? I watch. I watch. Bye. <laughs> I watch YouTube videos. Uh -huh. How many? I watch 10 videos. 10 How YouTube many? videos a day. Videos. A lot of videos. <laughs> yeah, I know, a I know. Uh -huh. And if we change the app, like TikTok, uh, how many TikTok videos do you watch a day? I don't like. No. Don't you like TikTok? All right. <laughs> it's lost. It's, it's lost time. It's yeah. lost time. It's too, yes, yes, it's true. It's true. All right. I watch 10 YouTube videos a day, mostly Eng English classes, right? English classes. Yeah. Yes, I know, I know. Number three, how many tortillas do you eat <laughs> at each meal time? I it's uh -huh. I eat at each one. Okay. One? Only one? A little <laughs> one or a big one? Yeah. Big two. one or little one? Two liras. Two liras. A little one. Decía, decía mi mamá, sentido de cura, decía mi mamá. <laughs> sí. Chiquititas. Uh -huh. Okay. I eat one or two. Vamos a decir, ¿verdad? One or two tortillas. Y le podemos poner todo lo demás, ¿verdad? I eat one or two tortillas at each meal time. Esto quiere decir en cada tiempo de comida, ¿ok? At each meal time. En cada tiempo de comida. Number four, how many buses do you take to, to get to your workplace? How many buses do you take to get to your workplace? I take. Mm -hmm. I take two buses. I take two buses to get to I my workplace. Two buses. Uh -huh. To get to I my workplace. All right. Number five, how many students are there in, in your English class? How many students are there in your English class? Uh, uh, we stu they students, uh, uh -huh. 20, 21. Okay. Entonces vamos a decirlo así, miren, siempre tenemos que hacer una oración, ¿verdad? Completa. No vamos a decir el Padre Nuestro, sino que vamos a hacer una sentence, all right? They, miren, are, uh -huh, they are 21 students, ¿ok? They are 21 students. Esto se puede contestar de dos maneras. Puedo usar la información que me están dando aquí, miren, are there, yo puedo usar there are, o puedo decir they are, y es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ok? Bien. Aquí estoy diciendo son, ¿verdad? 
Y si yo digo, there are, estoy diciendo hay. ¿Ok? Bien. Number six. How many employees are there in your company? They are. They are a lot. Okay. Do you have, uh, yeah, an approximate 1, amount? 1,000? All right. 1,000 employees. All right. They are 1,000 1, or 100? 100. All right. Alguien dijo 1,000, ¿verdad? Yeah, me. Are there 1,000? <laughs> yeah. uh, okay, just to say. Okay, just to say. All right. Yo le puse aquí 100, all right? Uh, de ahí puede ser, sí, many, a lot of... Un gran puño, decían la gente, ¿verdad? O sea, nosotros no, ¿verdad? nosotros no decimos gran puño, pero han oído que así se dice a veces, ¿verdad? No. They are 100 employees. Y puedo terminar la oración con in my company. ¿Ok? In my company. Number seven. How many cups, I'm sorry, cups of coffee do you drink in the morning? I, I. I drink two. Mm -hmm. Two cups. Mm -hmm. um, cup. I dry ten cups of coffee. Ten? Yes. Do you drink ten cups of coffee every morning? Okay. Wow. La cafetería, tengo la cafetería la <laughs> Oh, con pan. You. You're so lucky. You're so lucky. You have coffee on demand. Excellent. <laughs> nice. Ajá. Uh -huh. Uy, pero si yo me tomara todo eso, Dios me guarde. <laughs> no, pero fíjense. My husband, my husband drinks eight. Eight. Yeah, we prepare like um, a jar like this one. It's eight cups. It's for 12 cups. But the, the size of the cup we use here in house, so we count eight, all right? From 12 to eight. Mm. He drinks a oh, lot yeah. of cup, cups of coffee. Oh. Coffee, yeah. Así me pasaba a mí. Igual, después fui bajando, fui bajando. Pero en el mismo estrés que manejamos, uh -huh. es, no hace a uno estar así. O sea, right. como estamos en bastante movimiento. Ok, ok. Yo si no hay pan dulce, no le hago al café casi. <ríe> Se me nota, ¿verdad? Que sí hay pan dulce. No me lo va a creer. Es increíble. Llevo 11 años trabajando en la pastelería y le juro, así que pan dulce, ya no. Ya no. De 11 años, ya no. Oh, ok. Uh, I understand. I understand. Yeah. All right. All right. Mm -hmm. Well, I love sweet bread. I really love cookies. Yeah. Pastry and all these kind of cakes. Well, I love pies. Oh, my God. I love desserts. All right. Teacher. Uh -huh. Tell me. I have a question. Tell me. Eh, en el caso de, de para decir que no tomo café sería I don't, I don't drink yes I don't drink coffee mm -hmm. coffee uh, okay. mm -hmm. I don't drink coffee at all podemos decir todavía como para enfatizar va a ser I don't drink coffee y ya esta es una frase que se la pueden ir poniendo a todo at all para nada sí va at all right I don't drink coffee at all Hmm. All right, people. So this is using how many, right? This is using how many. So let's go and check using how much because how much is used to talk about money, right? So we need to learn some questions about money, all right? How do we ask about money? So let's go and check. Let's go and check because we have mm, these are like expressions, all right? These are expressions when we ask questions related to money, okay? For example, we could ask, how much do they pay? Hey, cuánto pagan vos? How much do they pay? How much do they pay? Veamos acá, how much do they charge? 
y cuánto, car cuánto te cargan. Te cargan, como decimos nosotros, ¿verdad? te cobran. ¿ya? How much do they charge? Vamos a la siguiente. How much is it? Esta es la pregunta que vamos a estar usando para preguntar precio. ¿Ok? Cuando ¿Y, y cuánto es? Uh, how much is it? All right. How much is it? How much is it? How much is it? How much is it? Es la pregunta para preguntar, valga la redundancia, el precio de algo. ¿Cuánto cuesta o cuánto Eso sale? Pues no se puede en español. Eh, ¿Cuánto vale eso? No. Uh, sí, sí, for pero también. For eh, no, no, no. Eh, sí, no. sí, tiene, eh, significa exactamente lo mismo, pero es más cuando usted dice, ¿y cuánto es? ¿Cuánto vale? Hasta ahí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, perfecto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? So. How much do you earn every month? Or how much do you earn monthly? Okay. Ahí decimos cuánto ganamos, right? How much do we earn monthly? Uh, do they pay monthly in your company? Do they pay monthly? Once a month? Solo pagan una vez al mes en su compañía? Once a month? Two. Oh, oh. Every two weeks. Every two weeks, uh -huh. o bi-weekly, bi-weekly, ok, así lo vamos a escribir. Bi-weekly, quincenal, ¿verdad? Dos semanas, cada dos semanas, ok. Or every two weeks, every two weeks. Bien, vamos a ver entonces, póngale que ganáramos 500, all right, digamos, 500. Hundred, all right. And if it is bi-weekly, then we earn two hundred and fifty dollars, right? Bi-weekly. no me deja pasar. Aquí. Y aquí sería monthly. Yeah. Something like this will be the, the answer, right? How much do you earn every month? Then $500 uh, monthly. How much do you earn? Then I earn $250 by week. All right? Bien, vámonos a la conversacioncita, okay? Ya vamos avanzando en el tiempo. Um, sí, vámonos a la conversación. La conversación que tenemos on page, no anoté el número aquí de este lado. Ok. Uh, page 14. Page 14. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations on your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too, I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have for year, Ruth? I have four bonuses, what about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600, right? I will read it again. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? 
I have just two, but each bonus is for more than $600. A ver, tomen 30 segundos para leerla, la conversación. I want you to move your lips, all right? Lean, muevan sus labios y yo eso voy a chequear ahí, que estén moviendo sus labios. Okay, is there any questions so far? Hay alguna pregunta hasta este momento de esta conversación? No? Okay, veamos las preguntas. En la primera, no le está preguntando cuánto o cuántas, ¿verdad? Dice, si sí, tiene vacaciones pagadas, ¿ok? Do you have paid vacations at your job? Veamos en donde sí pregunta cuántos días. How many days do you have in your vacations? Veamos la siguiente pregunta. How many bonuses? Bonuses do you have per year? Ruth. Vamos a ver la siguiente. How much do you receive? How much do you receive? All right. Vamos a ver. Una vez, eh, lo van, uh, please, role play. Let me, let me see here. Alvaro and Santos, please. Read the conversation. Hey, Josh, I, ha I, have, hey, a I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. Ruth, how about you? Me too. I have a Pay vacation. How many days do you do you have in your vacation? Twenty days to be exact. How many bonus do you help per job route? I have a four bonus. What about you? And how much? How much do you receive? Receive. I had just two big X bonus before more than 600. All right, $600, right? $600. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Now, is there any question so far about the vocabulary? Alguna pronunciación que quieran ver cómo es? Teacher. Mm -hmm. eh, la, una voz. For the, la segunda de Josh, mm -hmm. 20 days to be exact, ¿verdad? Exact, exact. exact. Mm -hmm. How many? Bonuses. 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 Mm -hmm. Uno Bonus. sería bonus. Dos bonus. bonuses. Bonus. Three bonuses. Bonuses. Thank you. All right. 
Okay, then let's go to practice this conversation. And below the conversation, we have some, uh, some exercises. We have the figure out, the figure it out, and also to complete some questions. So please, everybody, after you practice the conversation, you complete these two activities. Look, sorry. You complete these two activities. Here they are. Figure it out. After practicing the conversation, you circle the word that best completes the question. So you uh, complete if it is how much, if it is how many, or here, if it is how much, if it is how, how many. Now, and this one, you have to complete these one, uh, one, two, three, and four. Uh, with the questions you have up there, okay? Aquí arriba están las preguntas. Miren, estas cuatro preguntas, right? Estas las vamos a poner acá de acuerdo a la respuesta, okay? De acuerdo a la respuesta. Bien, vámonos entonces al break of room. Solo tenemos ahorita unos diez minutitos para hacerlo, okay? Let's go. Ayuda. Tell me, tell me. Ya las mando. Ah, uh, ya. Yes, I sent them, but I sent one picture. Uh, okay, eso queríamos. All right, thank no you, problem. teacher. Go ahead. Thank you. All right. All right. Veamos. Vamos a pasar las oraciones. Así sería, sent. Sí. Uh -huh. De ahí la segunda pregunta, la, la que dice, how much do they charge? Church, church. Eh, que me, me equivoqué. ¿no? How much? Stay church. Uh -huh. Eso significa... ¿Cuánto cobran? Eh... eh Tú me llamas um, 20, 25 cents. Me imagino que por ida y venida, 25, 25, 25 centavos. ¿Cuánto cobran? La segunda pregunta. Uh -huh. Ajá. Siempre en bus. Me imagino que eso es el, Ajá, siempre en bus. Y el, el ¿cómo se llama? El juego, how much, how much is it? 
Es como cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Pero... Es que no... ¿Cuánto cuesta? De... No comprendí lo último, pero quién sabe que asociarlo como a... Algunas cosas que compramos, supongo. Ajá, ¿verdad que sí? Uh, eh, no, um, I sent a picture. Uh, please go to your page number 14 and your manuals. And you go below, right? To the bottom of the page, you have uh, the activity number four, okay? Activity number four. You have to complete those um, four sentences or, exp or yeah, dialogues or conversations with the questions you are reading, all right? Esas preguntas que ustedes están leyendo arriba las tienen que colocar en la actividad número cuatro, activity number four. Ah, uh, okay, teacher. According to the answer. Okay, thank you, teacher. All right. Ahí está en el... Ahí está. Okay, Marco. Ah, pues, number uh, one. Ahí está en el grupo, number one. Yes, for me is... Uh, for number one is the question... <coughs> de number cuánto, three. De cuánto paga. Me imagino que él va a haber que formular la pregunta para como contestarla. Ah, no solo la respuesta, que esa. Es solo la respuesta porque a él mismo le, le o sea, ya están las, las, las respuestas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Sí. Ah, pues. Vamos. Y esta la si vamos a hacer la conversación, no le vamos a decir, ¿verdad? Si acaso, ajá, lo dije, habría que contestar, por ejemplo, bueno, en la, en la primera, ¿verdad? Este, si tocaría, si tocaría hacer la pregunta. All right. And the first activity says, circle the word that best completes the questions. Number one, is it how much or is it how many? How much? How much, right? Because we are talking about money and money is uncountable, right? Number two. How much or how many? Um, how money? How much? how much? How much or how many? A ver, leamos la, la, la oración completa. ¿Cómo dice la oración? How many. Ajá. 
How many? many. Why? Because many. we are many. counting days and days are countable, right? Days is a countable noun. All right. Vamos entonces a la siguiente actividad. It says, number one, the answers, the, the answer uh, is the clue, is the clue for the question. So it is $10.50. It is $10.50. Vamos a ver cuál de las preguntas que tenemos arriba pega con esa respuesta. Vamos a ver. ¿Cuál de esas preguntas pusieron ahí? How much it is it? How much is it, right? Okay, how much is it? Y la respuesta es, it is 10.50, right? Okay, vamos a ver la siguiente. Number two says, I make $545 monthly. ¿Cuál pregunta sería ahí? How much, how much uh, do you earn every month? Do you earn every month? Month. Correct. What about number three? They take twenty-three dollars per item. For eating is uh, how much do you the plate? How much do they pay? Yes. Uh, the items. Uh, okay. Uh, let's look at how does it sound. They take, mm, mm -hmm. yeah, $23 per item. All right. Mm -hmm. Number. And what about number four? Leamos la respuesta. The company pays $690 with bonuses. ¿Cuál sería la pregunta? How much do they How pay? Much? How much do they pay, right? Okay, then number one will be this one. All right. Uh, number one is this. Number two was. Two. This one? I don't remember what was. The number, number two. I make, yeah, do you earn? Esta sería la número dos. Oops, sorry, guys. Se me hace un poquito difícil porque se me va a mover todo. Mm -hmm. Okay. Me va a mover todo por ahí. Okay, las vamos a decir de memoria acá viendo la. Eh... Ay, otra vez la misma. Vamos a ver, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Vale, vamos la primera. How much is it, right? ¿Cuál sería la número dos? Sería... How much do you pay every month? Every month or monthly, right? How mm much -hmm. do they early every month? Uh -huh. Or monthly. Podemos usar every month o podemos usar monthly, right? Acordémonos que llevamos el question mark at the end and capital letter at the beginning. All right, so number three, they take $20 per item. How much do you take? They shark. How much do you Okay, and what about number four? How much do they pay? All right, here we go. Okay, people, time is over. It's 10 o'clock right now. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Estamos bien. Okay. Please, everybody, get ready. I'm going to call the roll, so turn your cameras on and say present. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. 
Guillermo Antonio Hernández Coto. Present teacher. Ok. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Ok. Carla María Ramírez Rivera. Present. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present teacher. Silvia Estela Present. Molina de Arias. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present teacher. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present teacher. Ok. Then, uh, ¿Se va a quedar conmigo, Erika? Ok. All right. Entonces, see you tomorrow. Please, everybody, go and do your homework tonight. All right? Have a very good, good night. night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take good care. Night. Good night. Bye. 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 Teacher, perdone. Tell me, Griselda. Eh, no sé si eh, anotó mi asistencia. Es que no sé si le di bien al micrófono, si me escuchó. Sí, no la oí. No la oí, pero estuve ah. pendiente de verla y vi que activó el micrófono. Entonces supuse ah. que tenía problema de audio. Pero ah, sí la okay. chequeé porque la vi. Ajá. Ah, All right. okay. Gracias, teacher. Ok. Bye. Ok, have a very good night. Hello, Erika. How are Hello. you tonight? Fine, thanks. Good, Thank good. You. I'm fine too. Yeah, I'm always glad to teach English. I feel like um, this is my, my, my place, right? This is my place. I really feel very good when I'm teaching. Yeah. <laughs> mm -hmm. All right. Uh, do you have any questions? Um, por el momento no. no. No tiene pregunta. Ok. No, por el... ¿Quisiera practicar algo? ¿La conversación del día de hoy la quiere que la practiquemos? Um, creo que. <ríe> Ajá. Estos son sus 10 minutos para que usted haga consultas, si tiene dudas, para que dé su opinión de la clase, ¿verdad? Si tiene problemas con las tareas, que le ayudemos, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. O si quiere practicar alguna de las conversaciones. Eh, no creo que por el momento está... Está todo, todo bien. bien. Ha, ha sí. comprendido cabal, vamos bien. Sí, por el momento... Okay. ¿Y cómo se siente en la clase? ¿Cómo siente la clase? Pues bien dinámica. Está, está bonita. Ok. No se pasa el tiempo. Ah, no sintió. Ajá. Ok. Ajá. ¿Y desde dónde se conecta usted? Eh, me conecto desde la unión. Oh, oh my God. Goodness. Sí, está hasta la otra punta. Ahora sí podemos decir sí. quién está en la otra punta, vea. Mm, mire, qué bueno, la felicito, la felicito. Esto es lo, lo mejor, utilizar su tiempo en cosas que le van a servir para eh, mejorar su currículum, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Así que la felicito. Y no vaya, a, no vaya a renunciar a los cursos, ¿verdad? No se vaya a quedar ahí a la mitad. Póngale ganas, ¿ok? Gracias. Ajá. 
por la okay. motivación. Claro que sí, Erika. Bueno, entonces, si no tiene preguntas, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Bueno, 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 then bueno. you may have a very good night, Erika. Good night. Bye-bye.